Xin chào các bạn Đây là video bài 4 trong chuỗi video học cách dùng Vim Để tiếp tục bài học các bạn gõ Vim Total Enter Rồi các bạn kéo xuống tìm bài 4 à, Bài nào mà bạn nào mà không biết uh, cách di chuyển nhanh cái di chuyển nhanh ở trong Vim ấy ví dụ bạn có thể nhấn dây dây Z như liên tiếp để di chuyển xuống không thì các bạn có một cách nữa đó là cần chôn D thì nó sẽ di chuyển nhanh hơn đó cần chôn D này còn muốn di chuyển ngược lên trên á thì các bạn nhấn cần chôn U U là U là up á còn D là down thì các bạn nhấn cần chôn cần chôn D để xuống nhanh hơn rồi đây đến bài bốn bài bốn là cursor location file status ok thì câu đầu tiên nó nói là uh, gõ tổ hợp phím cần chôn g để um, xem nhỉ? location để xem vị trí trong file và trạng thái của file ví dụ mình gõ nha còn chọn g thì các bạn thấy dưới này nó hiện một cái dòng này đúng không thì cái dòng này nó gồm có vị trí uh, tên file này tên file và vị trí của file số dòng này 487 dòng à, cái này là vị trí không chọn mình nhầm cái này là vị trí không chọn tạm thời đang 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 đứng của con chó ví dụ đây này thì cái dòng này nó sẽ là dòng thứ 487 cái file này gồm 970 dòng và cái dòng này là 487 cái dòng mà con chó đang đứng này à, con chó đang đứng vị trí 50 phần trăm của nguyên cả file này tức là nó nằm ở ấy lưng trần giữa ấy. ý là vậy ấy. còn column này là cái 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 cột dọc cột dọc ví dụ đây này đây là một ký tự đúng không? đây là một ký tự thì nó xem đây là một cuộc đây là cuộc thứ hai đây là cuộc thứ ba và đến cái cuộc này thì nó là cuộc thứ năm năm mươi năm mươi ba thì đó là cái ý nghĩa của cái dòng này dòng này gọi là file status tức là trạng trạng thái của file thì cái câu lệnh của chôn g này mình thấy nó khá là vô dụng cái khi xài nó sẽ xài làm gì các bạn không cần quan tâm đến cần chôn g đâu các bạn quan tâm đến đến câu lệnh g này này con g là nó sẽ di chuyển con chó đến cần chôn g ấy là câu lệnh g in hoa nhé nó sẽ di chuyển đến dòng một dòng trong file lạ nhở khi mình khi bạn nhấn g in hoa nó sẽ di chuyển, di chuyển con chó đến cuối của cái file đây dòng này là dòng cuối cùng của cái file ấy. để chứng minh các bạn có thể gắn cần chôn g các bạn thấy này cái dòng này là dòng thứ 970 trong trong 970 dòng của pha này tức là trăm trăm tức là cái dòng cuối cùng ấy thì đó à, để quay lại để quay lại cái vị trí con chó mà bạn đang đứng hoặc trước trước nãy á tức là trước khi bạn nhấn chữ g in hoa á, các bạn có thể nhấn mình cần o nha cần o nó sẽ di chuyển về vị trí ban đầu Ok thì cái g này cái mục đích của mình hay dùng cái g hoa này để di chuyển đến cuối dòng thôi dòng cuối cùng của file Ok hôn tao hmm. rồi này nó nói này. Ờ, nhấn g hoa để di chuyển đến uh, bottom là cuối file và nhấn gg hai chữ g in à, viết thường để di chuyển con chó lên đầu file bây giờ mình thử nhấn gg này g g đó nó di chuyển lên đầu file đúng không bây giờ để quay lại cái cái vị trí hồi nãy bạn đang đứng á các bạn nhấn mình chọn ô thì nó sẽ quay lại cái dòng mà mình họ đứng lúc nãy đó ok ừ. các bạn cũng có thể kết hợp cái câu lệnh g này g g in hoa này, này với một con số thì cái con số đó chính là cái số uh, số của cái dòng mà bạn muốn muốn đi đến chẳng hạn mình uh, mình muốn đến cái dòng thứ 20 đi dòng thứ 20 
của cái file này thì mình nhấn chữ mình nhấn số 20 nó sẽ xuất hiện số 20 này xong rồi mình nhấn chữ gần hoa thì nó sẽ cái dòng này chính là dòng 20 á sẽ chứng minh nha mình gõ Ctrl G thì nó hiện dòng này nó thì dòng 20 này nó không rồi để quay lại cái vị trí hồi nãy hồi nãy mình nói rồi Ctrl Ctrl O Ok thì các bạn cũng có thể kết hợp với câu gg này nhé ví dụ mình nhấn 20 gg nó cũng sẽ tương tự giống câu lệnh g như hoa thôi hai câu lệnh khác nhau ấy à, giống nhau nếu mà bạn kết hợp với số tức là đi đến cái dòng mà bạn muốn đi đến cần nhấn o quay lại ok xong cái câu đó bây giờ đến câu lệnh là câu lệnh sập tức là nó sẽ sợt một cái một cái cụm nào đó mà bạn muốn tìm ở trong file này thì bạn nhấn cái dấu dấu gạch chéo như thế này nhưng mà chéo nó là cái dấu mà nằm ngay ở ngay ở cái nút uh, dấu chấm hỏi á, gần nút ship á ok các bạn nhớ là phải vào trong lâu mốt nha vào trong lâu mốt thì mới có thể thực hiện câu lệnh này nó bảo bạn vào nó bảo bạn gõ cái ký tự này xong rồi gõ error rồi nhấn enter để tìm cái cụm mà cụm tiếp theo á ví dụ bạn tìm chữ error thì trong file có nhiều chữ error bạn tìm bạn nhấn error thì nó sẽ tìm đến một một từ nếu bạn muốn tìm đến từ tiếp theo các bạn nhấn chữ n n là viết tắt của từ next thì nó sẽ tìm đến từ tiếp theo giả sử bạn tìm bạn đi lố đi lố ở từ đó mà bạn muốn quay lại từ đi trước lúc nãy thì bạn nhấn chữ n em hoa nó sẽ quay lại cái từ trước của từ mà bạn vừa mới đi qua ok rồi à, khi bạn nhấn khi bạn dùng đến câu lệnh gạch chéo này thì nó sẽ tìm uh, file từ trên xuống dưới từ trên xuống dưới nha còn giả sử bạn muốn tìm từ dưới lên trên thì bạn có thể nhấn dấu chấm hỏi chấm hỏi này nó sẽ tìm ngược lại từ dưới lên trên ok rồi cái này nó dạy uh, cần chữ ô cần chữ ô mình mình nói này rồi không, không không có gì hết tức là đi lại à nó nói thêm cần chữ y cần chữ cần chỉnh ô nó sẽ quay lại cái cái vị trí mà bạn vừa mới đi qua còn cần chỉnh y nó sẽ đi lại của cái đi lại <cười> à, nói ra nhờ ví dụ có ba số một hai ba đi một hai ba bốn số một hai ba bốn đúng không cái bạn đi qua số một bạn đi qua số hai giả sử bạn muốn đi qua đi lại cái số một bạn nhấn cần chỉnh ô nó sẽ quay lại số một rồi khi bạn đứng ở bạn, bạn đang đứng ở số 1 rồi mà bạn muốn quay lại à, cái vị trí số 2 thì bạn có thể nhấn cần chữ y nó sẽ quay lại vị trí số hai đó ý là ý có lần à, cần chữ o và y loại và bây giờ mình thực hành nhé thực hành này mình đưa con chó lên, lên trên này này trên này xong rồi mình nhấn gạch chéo nó ở dưới này nó sẽ có một cái gạch chéo như thế này rồi bạn có thể gõ được nha các bạn có thể gõ error error như này các bạn nhấn enter à nhầm mình ghi sai error error hai chữ o chứ enter đó thì nó sẽ tìm đến cái chữ này chữ này là chữ error đầu tiên kể từ vị trí con chó đang đứng các bạn nhớ nha là nó sẽ nó sẽ tìm là tìm từ vị trí con chó đang đứng lúc nãy á rồi tìm xuống chứ nó không phải tìm nó từ đầu file nha nó tìm từ vị trí đầu tiên đang con con chó đang đứng này nó rồi tìm đến dưới ở trên có thể có error nữa nhưng mà nó không tìm nó tìm từ vị trí con chó rồi à, để đi đến cái vị trí tìm tiếp theo các bạn nhấn chữ n thì nó từ nhảy từ này nó nhảy xuống này đúng không đó rồi mình nhấn chữ n tiếp này n nó nhảy đến từ tiếp theo đúng không n tiếp này thì sau khi bạn khi khi, khi mà ở dưới file ấy, nó không còn cái error nào khác ấy, thì nó sẽ nhảy ngược lên đầu file và tìm tiếp 
Rồi đây à, Đã đụng đến cuối file này à, Tiếp tục tìm từ top là tìm từ đầu file Tức là khi mà hết hết rồi nó sẽ nhảy lên và tìm lại từ đầu Đó kiểu vậy Rồi Ví dụ mình đưa chọn xuống dưới này nha Rồi mình nhấn dấu chung hỏi nè Tức là nó sẽ tìm ngược từ dưới lên trên Bạn nhấn error Enter này Nó tìm đến này Rồi bạn nhấn N Nó sẽ tìm ngược lên trên này Tìm tiếp ấy. N nó là ngược lên trên đó khi bạn muốn bạn muốn quay lại á các bạn có thể nhấn chữ n in hoa n in hoa đó thì nó sẽ quay ngược lại hoặc là như đây như thế này này cần cho o cần, khi bạn nhấn cần o nó sẽ quay ngược lại này đó mình nhầm chứ cần chọn o nhầm rồi đợi tí nhá nhấn nhầm phát đây nhấn n này n này hoặc là n hoa này n hoa này hoặc là cần chuẩn o này cần chuẩn o này hoặc cần chuẩn y này chuẩn y này đó cần chuẩn y cũng có như nói chung cần chuẩn y nó sẽ ngược lại cần chuẩn o kiểu như vậy ok rồi cái gì đây cái này cái này nghĩ đến gì ta <cười> cái này mà không dễ được nhưng mà nói chung là như thế này giả sử giả sử nhá giả sử các bạn thấy cái dấu ngoặc này nó 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 là một cặp đến dấu ngoặc này đúng không cuối cùng này đúng không thì giả sử bạn đang vị trí con chó bạn nằm ở này bạn muốn di chuyển con chó đến vị trí này thì các bạn làm thế nào các bạn có thể nhấn dấu À, dấu phần trăm là nó sẽ di chuyển qua lại giữa hai cái dấu mà hai dấu đó nó phải là cặp của nhau nha phải là cặp của nhau bây giờ mình nhấn thử này dấu đô, à, phần trăm đó nó sẽ nhảy qua đây đúng không mình nhấn phần trăm lại nhẹ lại nhẹ qua đây phần trăm phần trăm nhau nhau đó rồi mình thử qua này nè cái này và cái này nó mới là một cặp chứ nó không phải cái này nha rồi phần trăm phần trăm phần trăm đó hoặc cái này nhấn phần trăm ơ ờ, nhầm 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 cái này không có nhá cái này chỉ áp dụng đối với các ký tự này thôi hoặc tròn hoặc vuông hoặc hoặc ngoặc nhỏ đây ngoặc vuông phần trăm trăm nhanh nhanh hoặc nhỏ phần trăm nhanh nhanh đó kỳ quá cái này thì mình ít khi cũng ít khi dùng lắm nhiều khi quên luôn á Ok, đến câu lệnh thay thế Câu lệnh này, câu lệnh thay thế Tức là thay thế này có nghĩa là nó thay thế một từ Nguyên cả một từ bằng một từ mới Giả sử nha, ở đây nó giấy ví dụ này Khi mình chạy câu lệnh này này Khi mình chạy câu lệnh này Thì nó sẽ thay đổi từ O Sang từ New Đó Kêu vậy ừ. Ở đây có một ví dụ này Như thế này Kéo lên trên này Rồi nó kêu mình gõ như thế này Gõ hai chấm S thì kéo Này thì kéo Được Enter Thì nó sẽ thay đổi Thay đổi từ đầu tiên từ đầu tiên của nó ở trong cái dòng đó tức là ở trong cái dòng này nó có một hai ba ba từ viết sai đúng không thì khi bạn chạy câu lệnh này nè thì nó sẽ thay đổi cái từ này thành từ đờ như thế này nhưng mà hai cái từ sau á nó sẽ không thay đổi bây giờ mình chạy thử nữa không chạy... à, không không phải hai chấm s chéo cái chéo đờ sau so, nhấn enter thì các bạn thấy cái từ này nó nó sửa được sửa lại được rồi đúng không nhưng mà hai cái này hai cái từ này nó vẫn đi trang vậy không thay đổi thì đó là cái ý nghĩa của câu lệnh này rồi đến bước 3 bước 3 thì nó thêm cái chữ g vào 
và chữ g vào cuối của cái câu lệnh đầu tiên thì khi bạn thêm chữ g vào á nó có nghĩa là global uh, global tức là nó có tác dụng trên toàn dòng nghĩa là không chỉ một mà là ba cái này nó sẽ đều thay đổi giờ mình nhấn thử nha hai chấm s gạch chéo gạch chéo gạch chéo g rồi mình nhấn enter thì ba cái từ này nó lại được sửa rồi đúng không sửa đúng rồi đó thì thường nha thường các bạn sẽ dùng cái nó đứng cái này để uh, thay đổi một từ nào đó ở trong dòng trong dòng nha chứ nó không có tác dụng toàn toàn cái file nha cái này chỉ có tác dụng trong dòng thôi trong dòng mà con chỏ đang đứng á rồi xuống dưới cái thứ tư cái thứ tư là câu lệnh này câu lệnh này nó sẽ thay đổi từ ví dụ nó lấy ví dụ này đó, là nó sẽ thay đổi từ ô thành từ new nhưng mà không phải trong một dòng mà nó sẽ thay đổi từ dòng này cho đến dòng này từ dòng này, này cho đến dòng này cái dấu sao này nè cái dòng dấu thăng này nè bạn sẽ thay đổi cái dấu thăng này thành số và số này có có ý nghĩa là dòng chẳng hạn mình lấy một ví dụ à, mình tạo một file gọi là file e đi mình ở đây là abc đi mình cho nó một nồi abc luôn ok rồi thì bây giờ mình nhấn nha hai chấm này sau mình thay đổi cái dấu thang này thành dòng mà mình muốn ví dụ mình muốn thay là dòng thứ tư đi phải rồi dòng thứ bảy cái câu lệnh này có nghĩa là nó sẽ thay đổi uh, các dòng từ dòng thứ tư cho đến dòng thứ bảy tức là dòng thứ tư bốn à, dòng thứ bốn năm sáu bảy là nó sẽ thay đổi ok s này chéo abc này chéo uh, df chéo g mình nhấn enter thì các bạn thấy dòng thứ tư này 5 này 6 này 7 này nó đã được sửa ABC thành DDF đó thì đó là ý nghĩa của cái câu lệnh này bạn thay cái dấu dấu, dấu thăng này thành các dòng mà bạn muốn rồi đến cái câu lệnh này câu lệnh này là nó sẽ thay đổi từ O sang từ new Uh, trong toàn bộ file luôn trong toàn bộ file mình giả sử mình chạy nhé hai chấm rồi một trăm s và chéo abc adf và chéo g enter thấy không toàn bộ abc đều được chuyển thành ddf ok uhm. rồi đến câu lần này câu lệnh này á nó khá giống câu lệnh này, này nó nó cũng thay đổi từ O sang từ new toàn bộ file tuy nhiên nó sẽ ra một cái cái form cái form đây đây cái form đây cái form để hỏi bạn có muốn thay đổi hay không ừ, mình chạy thử luôn nha ờ, phần trăm s chấm s chéo abc thành df chéo g c rồi nhấn enter rồi các bạn thấy chỗ này không cái này gọi là một cái form này y y này mang cái nghĩa là yes n là no a là on on nó toàn bộ file á thay đổi cùng lúc luôn à, q là quit tức là thoát file cái động không phải thoát file mà là uh, thoát cái form này thoát cái form này l là line Ok, thì bây giờ mình thử nhé Mình thử nhấn chữ Y này Thử nhấn chữ Y Thì nó sẽ thay đổi cái dòng mà con chó mới đứng hồi nãy thành DF Rồi nó lại hỏi tiếp Bạn muốn thay đổi tiếp không? Mình nhấn chữ Y này Bạn muốn thay đổi tiếp không? Mình nhấn chữ Y này Rồi nó lại hỏi bạn muốn thay đổi tiếp không? Mình nhấn chữ N này Nó sẽ không thay đổi đúng không? 
bạn muốn thay đổi chữ không thì là mình nhấn chữ ti tiếp rồi nhấn chữ n n i i ví dụ vậy đó rồi bạn muốn muốn thoát bạn muốn bạn thay đổi xong rồi mấy phía dưới bạn muốn thay đổi nữa thì một là bạn nhấn chữ n hết còn hai bạn nhấn chữ chữ q tức là quit q đó thoát file cái động không phải thoát file mà là thoát cái form đó đó là xong à à đúng rồi cái chữ on con ở sao s e b c d d f g c chữ e này này <cười> khi mà nhấn chữ e á, là nó sẽ thay đổi tất cả luôn e đó thay đổi tất cả luôn tất nhiên chẳng ai dùng e dùng e thì dùng lại cái này luôn như cho nhanh ok ừ, rồi hết là bốn G viết hoa là di chuyển đến cuối dòng Đấy rồi cuối file G viết hoa là di chuyển cuối file số cộng với G viết hoa hoặc là số cộng với GG viết thường thì nó sẽ di chuyển đến cái dòng cái dòng đó ở trong file hai chữ G GG viết thường nó sẽ di chuyển đến đầu file gạch chéo như thế này là câu lệnh tìm kiếm tìm kiếm forward tức là từ trên xuống dưới á. còn chấm hỏi là backward backward tức là tìm, tìm kiếm từ dưới lên trên rồi nhấn n nhấn n để sang cái từ tìm kiếm mới khác tìm kiếm tiếp theo nhé từ tìm kiếm tiếp theo nhấn n hoa để đi ngược lại cần chọn ô để quay lại cái vị trí ở trước đó của con chó từ chốn y là đi đến vị trí mới hơn ok à, dấu phần trăm để di chuyển qua lại giữa các cặp giữa các cặp ngoặt tròn ngoặt vuông hoặc là ngoặt nhọn Đây. ok ừ câu lần này là thay đổi từ ô sang từ new của dòng của dòng mà con chó đang đứng à, từ ô đầu tiên nhé từ ô đầu tiên mà à, sau con chó tức là sau con chó nó có hai ba từ ô gì đó thì nó chỉ thay đổi mỗi từ ô đầu tiên thôi còn mấy từ tiếp của sau nó nó không nó không thay đổi còn này là thay đổi mọi từ ô trong dòng đó thành từ new cái này là thay đổi mọi từ u sang từ new từ cái dòng thứ này cho đến dòng thứ này ở câu lệnh này là thay đổi từ u sang từ new trên toàn bộ cái file câu lệnh này là từ u sang từ new trên toàn file nhưng mà nó sẽ hỏi bạn bạn có muốn thay đổi không các bạn có thể chọn no hoặc là yes hoặc là chọn e để on là chọn quy để thoát cái cái phong đó ok <cười> ok vậy là hết hết là bố video đến đây là hết cảm ơn các bạn